ዋና ዋና ዜናዎች በትግራይ ክልል ያለውን አስተማማኝ ሰላም ወደ ሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሰፋ መሰራት አለበት ሲሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያሪክ ብጹዕ ወቅዱስ አብነማት ያስተናገሩ። ከኢሃዴ ጉህደት ይልቅ በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ላይ ማተኮር እንደሚገባ የኦዲፒ ምክትል ሊቀመንበርና የኢፊድሪ መከላከያ ሚኒስቴር አቶ ለማ መገርሳ ተናገሩ። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን በእለተ ኡሁድ በመሽቱ የዜና ውጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን ከዜናዎች ጋር ንግስቲ ኃይሉ በቅድሚያ የምንመለከተው ጉዳይ በትግራይ ክልል ያለውን አስተማማኝ ሰላም ወደ ሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሰፋ መሰራት አለበት ሲሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ፓትርያሪክ ብዙ ወቅዱስ አብኖማት ያስተናገሩ የዳር ጽዮን የንግስ ባል በዛሬው ዕለት በአክሱም ከተማ በድምቀት ተከብሯል ማሸኑ ጉሰ ዘርዝራላት ፈስቅዱስ ፓትርያሪክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨ ገዘ መንበረ ተክለ ሃይማኖት ብጽ ወቅዱስ አብኖ ማቲያስ ህዳር 21 ቀን በሚከበረው የህዳር ጽዮን ማርያም የንግስ ባል ተገኝተው የእንኳን አደረሳቹ መልእክት አስተላልፈዋል ብጽነታቸው ሰላም የህወታውያን ሁሉ ዋስትና መሆኑን ገልጸው በትግራይ ክልል ያለውን ሰላምና መረጋጋት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲኖር ሁሉም በጸሎት መትጋትና መስራት አለበት ብለዋል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የክልል ትግራይ መስተራደር የተከበራችሁ የመንግስት ባለስልጣናት ብዙሃን አባው ሊቃነ ባባሳት ክብራን ሊቃውን ተበተ ክርስቲያን በተግላላም ከሩቁም ከክብር ከክብሩ የመጣችሁ ኢትዮጵያውያንና ከውጭ የመጣችሁ እንግዶችም በሙሉ እንኳን ለዚህ ሁለት አላቁ የህዳር ጽዮን ባል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ሰላም ከሁሉ ለሁሉ መሰረት ነው ሰላም ለፍጡራን ለህዝቦች ለህዝባዊ ለሰዎች ለሰዎች ለሰባዊ ፍጡር ሰላም ለእንስሳትም ለአራዊትም ለጸዋትም ለጠቅላላ ሁሉ የሚጠቅም ነው ሰላም ስላለ ይሄው ባራችንን በደመቀ በመወቀ ሁኔታ ያከበርን እንገኛለን ሀገራችን ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል ችግሮች አሉ ሀገራችን ያለውን ሰላም ሁሉ ያለውን ችግር ሁሉ እንዲያስወግድልን በጸሎት መጠንከር አለብን በጸሎት መጠንከር አለብን እዚህ ያለው ሰላም ለሁሉም እንዲሆን እዚህ ያለው ጸጥታ ለሁሉም እንዲሆን እዚህ ያለው ጸጥታ ለመላእክት ኢትዮጵያ በመላእክት ኢትዮጵያ እንዲሰፍን የናንተ ጸሎት እንጠብቃለን የኢትዮጵያ ክፉ የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ የገለጹት አብነ ማቲያስ ሁሉም የሀገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥ እንዲሰራ በመማጸን ባሉ የሰላምና የብልጽግና እንዲሆንም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የኢትዮጵያን ክፋት የሚመኙ ብዙዎች ናቸው እነዚህም ደግሞ የኛን ድካም ይጠብቃሉ የኛን መዳከም ይጠብቃሉ እንደው ሀጥም ነው የሚጠብቁት ነገር ግን እግዚአብሔር አሳልፎ ደሞ አይሰጠንም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ጋር ነው ስለዚህ እስካሁን ድረስ ሁላችንም በበጸሎታችን ተክተን ይሄንን ሰላማችንን እንድናጸና አደራ እንላለን ባሉ የሰላም የፍቅር ያንድነት የበረከት የረድእት የጸጋ የሀብት ብልጽግና ባል እንዲያደርግልን ከታቦተ ጽዮን ከቅድስት እንግል ማርያም በረከት ረድእት እንዲያሳትፈን አምላካችን በሰላም ተብቆ ለሚመጣው ዓለም አመትን በሰላም አቆይቶ ከዚህ በበለጠ ድምቀት ከዚህ በበለጠ ግርማ ባሉን እንድና ክብር እንደምናውለን 
ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ የዘንድሮ የህዳር ጽዮን የንግስ ባል ስና ከብር ህገ መንግስትና የፌደራል ስርዓት እንዳይፈርስ ለመታገል ሁሉም ቢሄር ቢሄረሰቦችና ህዝቦች በጋራ መቆም አለባቸው ሲሉ በባሉ የተገኙት የትግራይ ክልል መከትር ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ ከኤርትራ ጋር የተጀመረው የህزب ለህزب ግንኙነት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ገልጿል ደስ ያሽናፊ ዝርዝራሉ በየአመቱ ህዳር 21 የሚከበረው ያክሱም ህዳር ጽዮን የንግስ ባል ድንድሮም ከመላው ሀገሪቱና ከውጭ ሀገር በተሰባሰቡ የምነቱ ተከታዮች ቱሪስቶች የሃይማኖት አባቶች የትግራይ ክልልና የፌደራል መንግስት የስራ ሐላፊዎች በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሯል። ሃይማኖታዊ ባህላዊና ታሪካዊ ሀብቶችን ለዓለም በማስተዋወቅ የጎብኚዎች ቁጥርና ቆይታቸውን በማሳደግ የትግራይ ክልል ኢኮኖሚን ማሳደግ ይገባል ሲሉ በክብረ በዓሉ ላይ የተገኙ የትግራይ ክልል ምክትል ሰምስተዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናግረዋል። እዞም ሃይማኖታዊ ባህላውን ታሪካውን ሀፍታት ዓለም በመፍላት እነዚህ ሃይማኖታዊ ባህላዊና ታሪካዊ ሀብቶቻችን ለዓለም በማስተዋወቅ የጎብኚዎች ቁጥርና የቆይታቸው ጊዜ በማሳደግ በክልላችን ኢኮኖሚ እድገት አጋጅ ሚና እንዲኖረው ማድረግ ይገባል የትግራይ ህዝብ ሰላሙን ያረጋግጠው ባለው አንድነት ትግስትና በአስተዋይነቱ ነው አሁን ቢሆን ወደፊት በውስጥም ሆነ በውጭ ያላችሁ ተጋሩ ሁሉም በፊት የትግራይን ማንነት ለማስከበር በመስመራችሁ ጸንታችሁ አንድነታችሁን የበለጠ አጥናክራችሁና በአንድ ላይ ቆማችሁ ለአድሃሪያ ሃይሎች እንድትመክቱና ሰላማችሁንም እንድታረጋግጡ አደረላለሁ ሰላምኩም በአጻልነት ተራጉጹን አደረሁ ለኩ ይፈቱ አሁን ላይ በሀገሪቱ እየተስተዋለ ያለው የዜጎች የመንቀሳቀስ ህገ መንግስታዊ መብት ስጋት እንደገጠመ የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን የዘንድሮ ህዳር ጽዮን ባልስና ከብር ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱ እንዳይፈርስ መላ ቢሄር ቢሄር ሰዎችና ህዝቦች በጋራ በመቆም ሊታገሉ ይገባል ብለዋል ሰላም ወሑስ አብዘ ይኮንሉን ህግ ዝጥ ሐሰሉን ሐው ኾንካ ሰላም ባልተረጋገጠበትና ህግ በሚጣስበት ሁኔታ ላይ ሆነን ሌላ ነገር ለማራመድ ማሰብ አይቻልም ከምንም በፊት ህግ ሊከበርና ሰላም ሊረጋግጥ ይገባል በተጨማሪም አሁን ላይ የሚታዩ ዝንባሌዎች ህዝቦች እርስ በርሳቸው ተቀያይሞ የመከባበር ባህላቸውና ታሪካቸው ከመሰረቱ እንዲጠፋና ህዝቦች እንዲናቀሩ ብሎም ሀገር ወደ መበታተን እንድታመራ የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ። በዚህ ሰዓት በሁሉም ኢትዮጵያውያን እንደም የተመሰረተው ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ነው። ሁላችንም ተባብረን ቢሄር ከቢሄር የሚያጋጩት ኃይሎች እና የፌደራሊዝም ስርዓት ለማፍረስ የተሰማሩ ኃይሎች ስርዓት እንዲይዙ ማድረግና የህዝባችን ፍላጎት የሆኑትን ልማትና ዲሞክራሲን ለማንገስ ወቅታዊ ትግልና ድርግ ይገባል ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለሕግ የበላይነት ሊታገሉና ለእኩልነታቸውና ጥቅማቸው በአንድነት ሊሰለፉ ይገባል በመሆኑም የዘንድሮ የህዳር ጽዮን ባልን ስናከብር ሰላማችን እንዲጠበቅ ሕገ መንግስታዊ ስርዓታችን እንዳይፈርስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ሊሰለፍ ይገባል ለዓሊ ሰላምና ከሐሎ ሐገ መንግስታዊ ስርዓትና ከይፈርስ በሐባር ክንስለት ይግባ ከኤርትራ ለመጡ እንግዶች የእንኳን ደና መጣችሁ መልእክት ያስተላልፍ ዶክተር ደብረጽዮን የሁለቱን ሀገራት የህزب ለህزب ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ እየተደረገ ያለው ጥረት መጠናከር አለበት ብለዋል ባል ህዳር ጽን መኽባር መጻሆም ኤርትራውያን አህትና ንሕዋትና የህዳር ጽዮን ባልን ለማክበር የመጣችሁ ኤርትራውያን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን የኤርትራና የትግራይ حزب ፍላጎት ሰላምና ለማት ቢሆንም እንኳን አምና የተጀመረው የሰላም ጉዞ መሄድ በሚገባው አከሄድ ባለመሄዱ መክሸፉን ያየን ነው ቢሆንም ሁለቱም ህዝቦች በደም በቋንቋ በባህልና በታሪክ የተሳሰሩ ሁለት ወንድማማች ህዝቦች ለተነጣጥላቸው የማይችሉ ህዝቦች ናቸው እናንተ የሁለቱም ወንድማማች ህዝቦች ግንኙነት ወደ ነበረው እንዳይመለስ የምትሰሩ ወገኖች ግንኙነቱን ከማዘጌት ባለፈ ህዝባችንን መነጣጣል ስለማትችሉ ግንኙነታቸው እንዲጠናከር በማድረግ ታሪክ እንድትሰሩ እንመክራቸዋለን የሁለቱ ህዝቦች ዝምድና በማጠናከር የሁላችንም ጥቅም የሚያረጋግጥ የተሟላ ሰላምና ስምምነት ላይ ደንደርስ እየተደረገ ያለው ጥረት እንዲጠናከር በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንንና ቀርባለን ኤርትራውያን እህቶችና ወንድሞች ትግራይ ለናንተ ሁለተኛ ቤታችሁ ናት ለቤታችሁ የምትሰጡት ክብር ሰጣችሁ አሁንም ሳትሳቀቁ በነጻነት እንድትንቀሳቀሱና እንድትሰሩ የሚቻለንን ሁሉ ማድረጋችን እንቀጥላለን ህዝቡን በዛይ ሰፍታ ነጻ ሆንኩም ንክንቀሳኦስን ንክሰርሑን ዝክ አል ኩሉ ምግባር እንቀጸሊና ከኢሃዴ ጉህደ ትልቅ የሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የኑሮ ውድነት ማተኮር እንደሚገባ የኦዲፒ ምክትል ሊቀመንበርና የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ገለጹ አቶ ለማ መገርሳ የመደመር ፍልስፍናና የፓርቲዎች ውህደት ከጅምሩ አንስተው እንደማይቀበሉት ገልጿል አንገስማ ብርሃን ዝርዝራለሁ
የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዲፒ መከተል ሊቀ መንበርና የኢፌድሪ መከላኪያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ካሜርካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር ያደረጉት ምሉ ቃለ መጠይቅ ለአየር በክቷል አቶ ለማ መገርሳ ከጅምሩ የመደመር ፍልስፍናና የፓርቲዎቹ ህደት ላይ የተለየ ሐሳብ ሲያነሱ እንደነበር ገልጿል ተመስርቷል በተባለው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው በተለያዩ መድረኮች አቶ ለማ መገርሳ ውህደቱ እንደማይጠማቸው ሲገልጹ እንደነበር ከመጀመሪያው አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የፓርቲዎቹን ውህደት በተመለከተ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ ከመጀመሪያው አንስቶ የማላምንበት መሆኑን ለስራ አስፈጻሚውም ሆነ ለሁሉም በሰፊው ገልጽ ነበር የፓርቲዎቹ መውሃድ ትክክል አይደለም ትክክል ቢሆን እንኳን ጊዜው አይደለም በየሰለማምን በዚህው አቋሜ ራሴን አግልዬ ነው ያለሁት በድርጅት ውስጥም በተለያየ ጊዜ ውይይት ላይ ያነሳሉ ሌሎች አካላትም ሲያነሱ ነው የነበረው በውደቱ ዙሪያ ግን በጋራ ያለ ልዩነት ነው የወሰነ አብረን ይወጣ ነው ማለት ነው። አቶ ለማ መገርሳ የሐዲክ ፓርቲዎቹ ህደት የሚቃወምበት ዋና ዋና ምክንያቶችም በዝርዝር ገልጸዋል። አንደኛ አገሪቷ ሰላምና መረጋጋት ይለላት ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜያችንን አገር ማረጋጋትና ሰላም ማውረድ ላይ መስራት አለብን የሚል ነው። ማክሮ ኢኮኖሚ ረትከሱ ማዩ ቃለ ኢንሲግሬኛ ኡማ ተረክሱኩን ኢሰማኔጅ ቡዱ ደንደ ኡኑ ረጅራታ ለእለ መጣኔ ሀብት በተለይ ህዝቡን ያስቸገረ የሚገኘው የኑሮ ውድነት ላይ ማተኮር አለብን ሶስተኛ ከፊታችን ያለው ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ የመንግስት ግዴታ ስለሆነ ሰላማዊ እንዲሆን ለማድረግ ከአሁኑ መስራት አለብን ንከምብራን ወንቲ ለክን ቶለ ከሳቲ ወንቲ ሃራንኩ እንግዲህ ቀበተም ሌላው ያልተስማማሁበት ነገር ይህን አዲስ ነገር ዝም ብሎ አምጥቶ በችኮላ ማዋሃዱና የተከሄደበት መንገድ ደስ አላለኝም ይህን ጉዳይ ሰው አስተውሎት በደንብ ተመካክሮ ገብቶት የተለያዩ ሐሳቦች ተንሽራሽረው በዚህ ጉዳይ ላይ ዕቀት ያላቸው ሰዎች ተሳትፎበት የህزب አመለካከት ተሰብስቦ ህዝቡ በሙሉ እምነት ተቀብሎት ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ ሲቻል በፍጥነት አንዱን ነገር ሳይፈቱ መደራረቡ ትልቅ ትርጣሬ ውስጥ አስገብቶኛል ከጅምሩ ይህ ፕሮጀክት ለኔ ገብቶኝ አውቄ ተረድቼው አመኝበትና ተሳትፈበት ስላል ሆነ ይህ ጉዳይ በአጠቃላይ እንኳን ለመላ ሀገሪቱ የኦሮሞም ህዝብ በአጽንኦት ሊረዳው የሚገባው ጉዳይ ነው ፖለቲካ ከሚጻፈውና ከሚነገረው በላይ ከጀርባ ያለው አላማ ምንድነው የሚለውን በትክክል ማየትን ይጠይቃል ይህ ፕሮጀክት ማን ተነሰሰው ማን ተሳተፈበት ለአጭር ጊዜ ለረጅም ጊዜ ምን ውጤት ያመጣል የሚለውን ቆም ብሎ በጥሞና ማየትና መወያየትን ይጠይቃል የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በአቶ ለማ መገርሳ ቃለ መጠይቅ በሰጡት አስተያየት የውህድ ፓርቲው ጉዳይ ገና ያላለቀ ነው ብለዋል ሐሳብ ማን ሰዓት ችግር ያለው አይደለም ማለት ነው አሁንም በውህድ ፓርቲው ገና ጉባኤ ወደፊት ነው የሚያደርገው እሽግግሩ ወክት ላይ ነው ያለው ስለዚህ በህግ ደንቦቹ ላይ በፕሮግራሙ ላይ ሐሳብ መስጠት አዲስ ሐሳብ ማምጣት ሌሎችም ነገሮች ክፍት ናቸው ያለቀ ነገር አይነስ ነገር የለም ማለት ነው ወደ አሁን ወደ ሌላ አግባብ የሚሄድ አይደለም ስለዚህ ፕላትፎርሙ የሰፋበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ አግባብ ሰጪም የሚመገጥሉበት ምንም ከፓርቲ ጋር የሚያያያቸው ነገር አለ ብዬ አላስበም በኢሃዲግ የፓርቲዎቹ ውህደት በኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ስለነበረው ሁኔታ የተጠየቁት የኦዲፒ ምክትል ሊቀ መንበርና የመከላኪያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ በሌላ ጊዜ በስፋት አስተያየት እንደሚሰጡበትም ተናግረዋል ኢሃዲግ የፈረሰበት ያለው መንገድና አዲሱ ፓርቲ ለመመስረት የተደረገው ጥድፊያ የሀገሪቱ ሁኔታ ያላገናዘበ መሆኑን የማግለ ዩኒቨርሲቲ የሕግና ስነ መንግስት እንዲሁም የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን ተናገሩ ምሁራኑ ህወሓት በአዲሱ ፓርቲ ገብቶ አልምቦጫ አረቀም ማለቱ ተገቢ ስለመሆኑም ተናግረዋል አለነካሳ ተጨማሪ ያለው ባለፉት አመታት ሀገሪቷን ሲያስተዳድር የነበረው ኢሃደግ የፈረሰበት መንገድና አዲስ ፓርቲ ለመመስረት እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ የሀገሪቱን ነበራ ሁኔታ ያላገናዘበ መሆኑን ከታቢያችን ቆይታ ያደረጉት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ህግና ስነ መንግስት ምሁሩ ረዳት ፕሮፌሰር ዮሐንስ ሃይሉና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ አተ ሰለሞን አብርሃ ተናገሩ መውሃዱ ኢን ፕሪንሲፕል መጥፎኑ ማለት ነው ኢን ፕሪንሲፕል ግን ያራቱ ድርጆች ፍላጎት ስለሚሆን ተዋይተበት ህጉን ተከትሎ ሄዶ ቢመጣ ነው እንጂ የኢሃደግ ካራት ድርጅቶቹ 
ያንዱን ሁሉና ለምሳሌ ህዋት ነው ብለው ይባሬን ነው ብለው ወይ ደሞ ዮፒዲ ኦርድ ሄደን ያደግ ሊወስን ለታይችሉ ይሄ የተም ተድርጓ አይተውም አሰራሩም ስለሆነ የአንድ ድርጅት ሁሉና ያለ ጉስት ያሉትን ማንንም ሊወስን አይችልም አሁን ያለው የውህደት ድርጅታዊ አሰራር የተከተለና ግልጽነት ያለው ነው ብዬ ለመውሰድ በጣም ቸግራለሁ ምክንያቱም አንድ ድርጅት ሲመሰረቱ ሲፈርስም አሰራር ተከትሎ ነው ስለዚህ የራስ የሆነ ድርጅታዊ አሰራር አለው ስለዚህ ድርጅታዊ አሰራሩ በሚፈቅድለት መልኩ ነው መዋሃድም መፍረስም መቀየም የሚችለው ሞራኑ የሃደግ መስራች የሆነውን ህውሃት በዚህ ውስብስብ ሂደት ውስጥ አለምቦ ጫረቀ ማለቱ ተገቢ ነውም ብለዋል ከፍተኛ አመራር የሚያረጋግም ማከለኛ አመራር የሚያረጋግም حزب ነው ስለዚህ حزب ይሁንታ ማግኔት አለበት አቋም ወስዷል እንደ አመራር ስለዚህ አቋማቸው ተክል ነው ወይስ አይደለም በህزب ይታይ ማለቱ በጣም ተክል ነው ብዬ ነው ማስበው ከአንድ ዲሞክራሲያዊ ወር ዲሞክራሲ ከሚለማመድ ሀገር የሚጠበቅ ነው ስለዚህ ያ ማለታቸው ተክል ሆኖ ነገር ግን አልወሃድም ያለበትን አቋም በጣም ትክክለኛና በብዙ የትግራይ ማህበረሰብ ዘንድ ሲብላላ ዲስከስ ይደረግበትና ውይይት ደረግበት የነበረ ጉዳይ ነውና በጣም ትክክለኛ አቋም ነው ብዬ ነው ማስበው አንውሃድም በቀስም ብሎ ንውሃድ ወይስ አንውሃድ ኤሚል ቮት ላይ ከተገባ ግን በሙሉ ድምጽ አንኝ አንዋድን ብለው አቋም ያዛቸው በጣም ተክለኛና ተገቢ ነው ብዬ ማስበው ሆባት አንዱ ለድርጅት መብት ነው ግን ፖሊሲ ውስጥ ስትራቴጂ ምናም ነው አሁን ተቀራለ ያለው በተለይ ብልጽግና ፓርቲ የሚለው ቶታሊ ኤጀንስት የዘኛው ይሄድ የነበረበት ስለ አቢታው ዲሞክራሲ ስለ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ላይ ምናም ነው አሁን ኦር 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 ለስ ሊበራል ሊሆነ ነገር ስለሆነ በዚህ ላይ ኢጂያላ አስገባ ማለት ይችላል ሙራኑ አሁንም ህውሓት በአላማ ከመይመስሉትና የብሔር ብሔረ ሰዎች ተጠቃሚነት ከመይፈልጉ የፌደራል ሳይሎች ጋር በጋራ ለመስራት ያለውን አማራጭ መጠቀም አለበት ብለዋል አሁን ደግሞ እሱን የሚመስል ህውሓት የሚመስል እሱን የሚመስሉን ህውሓት የሚመስል ቁመና ያላቸው አላማ ያላቸው ሪቱ ዓለም ያላቸው አፈላል ገንትል መሆን ያስኬዳል የህውሓትን የሚመስል ሪቱ ዓለም ከመያራመዱ ፌደራሊስት ኃይሎች ጋር በፕሮግራሞች በህይወት ዓለሞች በፍልስፍናዎች ተወያይቶ መስራት ነው ያለበት ብዬ ያስባለሁ መንግስት የፓርቲ ሹመት የመስጠት ስልጣን የለውም ሲሉ የሕግ ባለሙያ አቶ ሙስጣፋ አብዱ ከድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናገሩ አቶ ሙስጣፋ የመከላከያ ሚኒስተርና የከሰመው የኦዴፓ ፓርቲ መከተል ሊቀ መንበር አቶ ለማ መገርሳ ያዲስ ፓርቲ ምስረታን አስመልክተው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የሰጡት አስተያየት ብዙ የታፈኑ ድምጾች መኖራቸው ያመላክታል ብለዋል ፍርሃን ፍርሃሳ ደሃኖም ዝርዝራላት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለአማራሮች የተለያዩ ሹመቶችን በሰጠ ጊዜ ለተለያዩ ፓርቲዎች ኃላፊነት ሰጥቷል ይህንን አስመልክተው ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የሕግ ባለሙያ አቶ ሙስጣፋ አብዱ መንግስት የፓርቲ ሹመት የመስጠት ስልጣን የለውም ሲሉ ተናግረዋል በመሰረቱ መንግስት የፓርቲ ሹመትን አይሰጥም መንግስት ይሁን ፓርቲ ሹመት በፍጹም ሊሰጥም አይችልም ቤት ማለት ተደርጎ ሊታወቅ አይችልም በኢትዮጵያ ባሳልፍናቸው 27 አመታትም እንደዛ አይነት አሰራር ታይቱም አይታወቅም ሶ ሽመቱ ከመነሻው ህጋዊ ባልሆነ ሂደት የተሰጠ ሹመት ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ህግ መንግስት ከህገ መንግስቱ እጪ ስልጣን መያዝ የማይችል መሆኑን የገለጹት አቶ ሙስጣፋ በመርጫ ቦርዱ ያል ተመዘገበ ብልጽግና ፓርቲም ህጋዊነት ሊኖረው እንደማይችል ገልጿል እንግዲህ በኢትዮጵያ ህግ ከሕገ መንግስት ውጭ ስልጣን ማያዝ የተከለከለ በመፈንቀለ መንግስትም በጽግና ያምጥቻሉ በማለትም በጣም የተከለከለ ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ኡቅና በቀጥሎም የሚመጡት በአዋጅ 11 62 2011 በወጣው ሕጋዊ ሰውነት ሊያገኝ ይገባል ማለት ነው ሕጋዊ ሰውነት ማለት የፓርቲው ምዝገባ ማካሄድ አለበት ካልተ በዘገበ ሕጋዊ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ ኦፊሻሊ ስራ ጀምር ያለው ስልጣን ሰጥቻለሁ ይያለ ያለው መፈንቀለ መንግስት እንጂ ሕጋዊ ሊባል አይችልም ስለዚህ ያልተመዘገበ ፓርቲ በሕጋዊ 
ስራዎች መስራታችንም ማለት ነው ባለ መመዝገቡ ስለዚህ ምርጫ ቦርዱም በዚህ አንድ ሊል ይገባል ማለት ነው በተጨማሪ ማቶ ሙስጣፋ የሐዲክ ከስሞ ተመሰረተ የተባለው ብልጽግና ፓርቲ ተከላላ ጉባኤ ከሄዶ መሪዎችን ሳይመርጥ በስመ ውህደት ያካሄደው ያለው አካሄድ ትክክል እንዳልሆነ ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ አስረድቷል ምክር ቤት ባጸደቀው አዋጅ ከ3 ወር የወጣው 11 62 ነሐሴ 18 2011 ኦፊሻሊ ስራውን የጀመረው አዋጅ ምን ይላል አንድ ፓርቲ ሲዋሃድ በአዲስ መተዳደሪያ ደንብ ሊቀ መንበር ወይም ፕሬዝዳንት ለመሪውን ይመርጣል ይሄ አስገዳጅ ነው ስለዚህ እኔ የሐዲግ ሊቀ መንበር ነበርኩኝና ቀጥሎ ሊቀ መንበር ሆናሎ አትይ መተዳደሪያ ደንቡ ያው ፕሬዝዳንት ብለው አመጥቶታል ፕሬዝዳንት ምንለው ምንድነው ለክ የሐዲግ ሊቀ መንበር ተብሎ እንደሚጠራ ይነበረው አሁን ደግሞ በሲያሙ ፕሬዝዳንት ይባላል የፓርቲው ሊቀ መንበር የብልጽግና ሊቀ መንበር ፕሬዝዳንት ይባላል ስለዚህ ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ተክላላ ጉባኤ ተጠርጦ ማከላይን ኮሚቴ ከመረጠ በኋላ ይሄንን ለመርጫ ቦርድ ማሳወቅ አለባቸው እክሌ የተባለ ሰው ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመርጧል ነው የሚባለው እንጂ ተነስተሽ በፈረሰው ፓርቲ ሲያም ይይዘሽ ተነስተሽ ዘን እኔም በተዋሃደው ሊቀ መንበር ነኝ ማለት አቺ ለትመር እንደ አዲስ ምርጫ ሊከ ይገባል ስለዚህ ኦፊሻሊ የሰጡት መግለጫውም አሁን በፕሬዝዳንት አክት ያርጉት ያሉ ህግ ወጥ ነው የራሳቸው ራሳቸው ያወጡት መተጋደም ጥሶ ወዳል ያዲሱ ፓርቲ ምስረታን አስመልክተው የመከላካያ ሚኒስትርና የከሰማው የኦዲፓ ምክት ሊቀ መንበር አቶ ለማ መገርሳ ለቪኦኤ የሰጡት አስተያየት ብዙ የታፈኑ ድምጾች እንዳሉ ያመላክታል ሲሉም ተናግረዋል እንግዲህ ያቶ ለማ መገርሳ ሳቸው ከላይ ስላሉ ኦፊሻል ወጣ እንጂ ሂደቱን እንዴት አሳታፊ እንዴት ቶሎ በሩጫ ይሄንን ቅድም ማለት ሰዎች በውደቱ በተለይ ስራ አስፈጻሚ ወይም ከፍተኛ ማራርቱ በውደቱ ያላቸው ሐሳብ እንዳይገልጹ ሩጫው የሚያሳይን ይሄን ነው ሂደቱ የሚያሳይን ምንድነው ያ ተሎማ መገርሳ ውደቱና በውደቱ ብቻ ሳይሆን በመደመር ፍልስፍና ማልቅ አልስማማው ነው ያሉት ስለዚህ ይሄንን ስናይ የታፈኑ ድምጾች አሉ የታፈኑ ያሉ ድምጾች አሉ ማለት ነው እንጂ ሌሎች ይሄን ሩጫ ያን ያኑ ለሌሎች መከፋፈል በፓርቲዎች መከፋፈል እንዳለም ይስማል ኦፊሻሊም ያቶ ለማም ሰምተናል ማለት ነው አጀንዳው የውደት ሳይሆን የሀገሪቱ ሁኔታ ቅርሚያ መሰጠት ያለበት የሀገሪቱ ሰላም ይሄ አለበት አይደለም ሀገሪቱ ወደማይ ሆነ ጣጣውስ እየገባች ባለችበት ሁኔታ ስለ ውደት ብቻ ማውራት ምናልባት የሀገሪቱ ሁኔታ ይመዘንጋት የስለ ሀገሪቱ ሁኔታ ያለመጨነቅም ነገር ነው የሚያሳየው አንድ ላይ ይገባችሁ ተበተናችሁ ሳይደለም ይፈልገው በተጨባጭ በጭግሮቹ ዙሪያ መፍቴ ያጨ ግዜ መፍቴ በቀጣይም ዘላቂ ሊሆን የሚችል በርበረ ሰም ይባል ቃል ይከብደዋል ፕሮግራሙ በርበረ ሰም ነው ስለተባለ ስላልተባላል ኢትዮጵያን በዛህነት ክደሽ ኢትዮጵያን ወደፊት ማስቀጠላችሁ በማንነት ላይ ተመሰረተ አሁን ያለው አወቃቀር የሚያስቀጠል አይደለም የብሄሮች መብቶች ወደ ዓለም ይመለስ ነው የሚል ነገር ነው ያለ እነዚህ ድርጅቶች አዲስ ድርጅት አቋቋማን አልካሉ ብልጽግና ፓርቲ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ የሚባል ድርጅት አቋቋማን አልካሉ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ካሪ ጋር ኦርጋኒክ ሊንክ በሁለት ነገር ብቻ ነው ሊመሰረት የሚችል አንድ የሃዲግ ፕሮግራም አይቶ በማሻሻል ላይ ተመሰረተ ስለዚህ በሃዲግ ሁሉም አባል ድርጅቶች ይሁን ታላ ተመሰረተ ሆኖ ከቀጠለ ነው ሁለት ከሱ ጋር የተሳሳብ የሚመረበት ህገደም በሃዲግ ህገደም ላይ ተመስርቶ ግን የጠበቡ ሚላቸው ማያሰሩ ሚላቸው ነገሮች አስተካክሎ ለመቀጠል ወሰነ እንደሆነ ነው አንድ አንዱ ድሮ ወደ ነበርበት ማለት ነው ድሮ በትግል የጣል ነው ስራታ ከሄድ የሚደግም ብልጽግና ፓርቲም ተባለ የሃዲግም ተባለ ገዴ ተባለ አሁን በሚደረገው ውድድር እኔ ብቻ ነኝ ማሸንፈው ብሎ ካላ ሰበብ አስተቀር ባይ ሁክ ዱ ባይ ክሩክ በዚህ በዚያም በየኔ ነኝ ማሸንፈው ብሎ ካላ መነ አስተቀር ሁሉሽም ድርጅት እዚህ ላይ ካልተጠረነፍ ብሎ የየሚልበት ምክንያት ምንድነው ነው
የህዳሴ የግድብ የሶስት የሹይት ነገ በግብጽ ካይሮ ከተማ እንደሚጀመር ተገለጸ በውይይቱ የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይሳተፋሉ ተብሎ ይተበቃል የአሜሪካና የዓለም ባንክ ተወካዮችም በውይይቱ ላይ በታዛቢነት ይሳተፋሉ መባሉን ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ነገና ከነገ በስተያ በሚደረገው ውይይት ዳር 5 እና 6 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ በተካሄደው የሶስቱ ሀገራት ድርድር የተነሱ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል ተብሏል በአዲስ አበባ ምክር ቤት በአዲስ አበባ ምክክር ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ውሃ አያያዝና አለቃቀቅ ዙሪያ አቋማቸውን አንጸባርቀው በስፋት መወያይታቸው ይታወሳል በካይሮ ለሚካሄደው ውይይቱ ሀገራቱ የሚመረበት ሰነድ መዘጋጀቱ ተነግሯል ዘገባው የኤፍቢሲ ነው ተመልካቾቻችን ለምሽት ያያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ ተመኝተን